What's up, school friends? Welcome back to Time Out. Balik bareng gue Kipadi lagi. Kita kembali lagi ke info basket harian dari si 16 November 2021. Time out, geng. Hari ini gue berdua dapat kabar dari NBA. Gue dapat approval untuk ngeliput Chicago Bulls lawan Portland Trailblazers dua hari lagi. Super excited dong, karena gue pengen banget nonton Chicago Bulls season ini. Gue udah jadi ini tuh goal. Karena mau nonton Lonzo Ball dan juga mau nonton si Alex Caruso. Jadi ditunggu saja liputannya. Kok gue lihat tadi Alex Caruso tuh bisa pemanasan 85 menit sebelum pertandingan. Jadi gue udah tandain tuh. Jadi bisa lihat dia pemanasan jadi itu aja liputannya nanti di travel for basketball and of course hari ini kalau Lakers kalah house of memes langsung rame banget kita tahu Twitter ataupun juga dimanapun tuh sosial media suka banget lah kalau Lakers kalah mereka suka ngebully Lakers semua <laughs> jadi ada beberapa yang gue ingin share yang pertama adalah Lonzo took it personal karena nggak dapetin video tribute kayak Alex Caruso <laughs> ngakak sih karena Lonzo hari ini jago banget di kuarter keempat tapi kita akan bahas and berikutnya ada Demar Rosen yang menjadikan Lakers ini anaknya karena he was Torching the Lakers hari ini And terakhir fans Lakers berharap Lebron cepat kembali And gue mau remind aja semuanya Besok gue akan ada live chat Untuk pertandingan GSW melawan Brooklyn Nets Jadi Dub Nation I'm waiting for y'all to join my live chat tomorrow Karena kemarin Dub Nation kalah dari Charles Hornets Time out-nya langsung gak nyampe 10.000 views ya Ini pada kemana Dub nation ya? <laughs> Masih pada masa Goa kali itu. Gua rekam besok pada keluar Goa uh, I think gonna be uh, super exciting Ini storyline-nya banyak banget KD versus mantan tim Lalu juga mantan timnya uh, KD Warriors mau ngalahin KD mungkin besok ini Dan gue tungguin juga fansnya Brooklyn Nets Kayaknya di Indonesia juga banyak sih fansnya Brooklyn Nets So I will see y'all tomorrow Hopefully gue gak terlalu telat-telat banget sih, kalau gue telat setengah jam maafkan aja ya, jadi tunggu aja besok Dan sekarang kita akan masuk ke comment of the day dari Ronald Tan Bahkan, Rocky Padilla aja butuh asupan air untuk bacain Lakers, seret sama serat sayurnya Lakers <laughs> Ini gue gak kuat sih pas baca, kepikiran aja sih dia tentang komen ini So shout out to Ronald Tan, this is a great comment Gue ini main pas ngomongin Lakers lawan San Antonio Spurs itu memang Minum dulu, karena agak seret <laughs> Jadi dia nangkep aja sih hal tersebut That's an amazing, amazing comment sih So thank you so much guys Thank you juga semuanya sudah komen uh, Setiap harinya di time out Really appreciate that Dan memang hari ini Lakers mainnya kembali kayak sayur <laughs> Mereka dibantai sama Chicago Bulls 121-103 Sebelum kita ngomongin Lakers Kayaknya lebih baik kita minum dulu Biar gak seret beneran Lakers emang hari ini mainnya lawak banget guys Dimana mereka 3 poinnya 6 dari 32 Gue bilang kalau Lakers 3 poinnya jelek Itu udah hampir pasti gak akan menang Lalu K, uh, AD, gue ngomongin KD Lee Lalu Anthony Davis hari ini juga dikerjain sama wasit guys Dimana dia kena teknikal gara-gara dia marah gak ditungguin saat lagi ngikir tali sepatu Tapi menurut gue wasitnya konyol sih Karena itu kan posisinya dead ball juga AD sepatunya lepas of course harusnya ditungguin lah Jadi gue... Uh, gak kaget tadi kok AD protes and probably say some mean stuff to the ref tadi itu kenapa dia akhirnya kena second technical foul dan akhirnya harus di eject dari pertanyaan ini tapi jujur ada AD, gak ada AD, Lakers pasti kalah ya di game ini karena big 3 nya mereka the low Zack <laughs> how do you say? oh no, they say the ball Zack The Ball Zack, this is a good nickname guys, The Ball Zack <laughs> Itu tadi big 3-nya uh, Chicago Bulls hari ini ngamuk ya 91 poin men total, gimana mau ngalahin ya kalau mereka total 91 poin sih Just crazy game from The Murder Rosen, 38 points Lonzo Ball, 27 points, 10 dari 13 tembakannya Of course, 7 3 point shots, uh, 8 assists, 7 rebounds And Zack Levin juga 26 point on his off night Zack was off menurut gue sehari ini, tapi he still scored 26 points And Chicago berhasil nge-sweep tim LA dua-duanya, yaitu Clippers dan juga Lakers um, Man, just what an amazing game, defense-nya Bulls once again <laughs> Emang bagus banget, dan tapi gue mau highlight adalah Alonzo Ball ya Terutama di kuarter keempat, he catches fire, yo <laughs> Tadi pas LA udah mulai dapet momentumnya, Alonzo langsung Not today man, not tonight Langsung di 3 point dari corner Itu kalau dia miring-miring ke kiri ya Momentumnya tadi tetap masuk That was a very tough shot from Lonzo And I guess he took it personal playing against his former team <laughs> Karena stat line ini kayak stat line yang Lebron ya hari ini ya Revenge game I guess uh, 
13 poin tadi di kuarter keempat untuk Lonzo Ball. Eh uh, poinnya Lonzo tapi yang tahun ini the best sih in his career. 43%. Uh, so Lonzo playing in his hometown uh, anak UCLA, I guess juga kayak the more ya, I think something aja untuk show the legacy kayak eh mampus lu lu sih pakai nge-trade gue sih dulu sih. <laughs> And of course uh, Si Caruso juga yang ditolak katanya menawarkan dirinya 2 tahun 20 juta US dollar ke Lakers Tapi malah Lakers milihnya THT Man, he was doing legendary things though Walaupun dia main 34 menit, 0 points Tapi impact-nya dia di lapangan besar banget sih menurut gue sih Dimana dia tetap ada 6 rebound, 5 asis, 2 steals Dan dia, he was plus 28 in this game And tadi it was nice though to see him dapat video tribute dari Lakers Lalu juga dapat standing ovation from the whole stable center And of course LeBron Well, giving him a hug too, it was really nice to see <laughs> Tapi yang paling menarik adalah ada orang yang mirip banget sama Caruso tadi ya di Staple Center Fansnya gila, pakai headband Habis itu dia pakai jersinya Caruso, gue gak kebayang sih itu sedingin apa sih di Staple Center ya Karena gue pun pakai jaketnya biasanya masih kedinginan sih Tapi asli itu mirip banget, terus botak licin putih juga I thought Halloween was last month bro <laughs> Tapi ternyata masih Halloween kayaknya di LA ya But Langsung viral lah pokoknya orangnya di ESPN tadi langsung masuk I, I, I know lah, hal-hal kayak gitu biasanya langsung viral sih di Amerika sih And the more man, what else can I say man? What more can I say about this guy? Legit MVP contender, he was in his back Showing off in his hometown Mitrisha gak ada obat seperti biasa Lalu tadi kalau lihat yang satu gerakannya dia itu Dia nge-spin ya kayaknya terus habis itu fade away di depannya AD sampai jatuh terus masuk Oh my god That was kind of tough, man. That move was fire, though. Um, yeah, lawan dua tim LA, dia average ya, 36,5 point per game while shooting 69% from the field. Legit MVP contender, guys. <laughs> the Michael the Rosen, I guess a couple of Bulls fans call him like that. <laughs> Dari Lakers, THT 28 point, Russell Westbrook 25 point. Rough night, see, for the Lakers. Mereka mereka kayak season ini belum ngalahin playoff tim ya, mungkin Miami, tapi Miami sih tau gue Jimmy Butler got hurt in the first quarter So tough times though, untuk jadi fans Lakers, pasti mereka berharap banget sih untuk LeBron cepet-cepet kembali Karena kalau enggak, man they are in trouble, I mean like recordnya masih not bad, cuma kalau LeBron out lebih cukup lama Jangan sampai kaget kalau mereka tiba-tiba just fighting for, this, for that 7 and 8 spot sih nantinya di Western Conference Oke, okay, sekarang kita pindah ke Wizards yang comeback dari ketinggalan 19 poin Untuk mengalahkan Pelicans dengan skor 100 Still the number one team in the Eastern Conference 10-3 rekornya, 5 straight win And this one without Bradley Bill The last two one without Bradley Bill And Dean Widi hari ini 27 poin, 9 assists KCP 18 points Uh, terakhir Wizards itu start 10 kali menang, 3 kali kalah itu pada tahun 1974 It's been a while um, Ini menurut gua just show how deep this team is Dan juga seberapa bagusnya aja si chemistry-nya tim ini uh, Ya semua kontribusi sih untuk comeback Mereka tadi kalau salah close the game with a 14-0 run Terakhir itu KCP 3 point juga untuk Uh, memastikan kemenangannya si uh, Washington Wizards Of course ada free throw dari Montrezl Harrell juga uh, Dean Widi though, 19 points uh, Dia score dari 27 poin itu di babak kedua uh, Gue suka sih, he led this team sih hari ini sih Untuk si uh, Washington Wizards Karena dia tahu juga Bradley Bill not playing uh, Tapi tadi di babak kedua semuanya membahas tentang Danny Avdia Defense-nya luar biasa sih Dia <laughs> bener-bener He was making a couple of big plays down the stretch and of course this excuse me I'm so sorry uh, dia juga double double 11 poin dan juga 10 rebound so semua memberikan pujian kepada Denny Avdia kita tahu dia pun juga salah satu rookie ya yang diambil uh, last season lottery pick Denny ini salah satu pemain dari Israel yang sangat terkenal dan dia tahun ini kayak really serious about his game dia katanya sering banget minta tambahan untuk nonton uh, film jadi dia benar-benar mempelajari apa aja yang bisa dia lakukan di lapangan untuk membantu timnya dan he was like very happy today dia bisa membuat impact yang cukup besar di akhir kuarter keempat and Montrez man Wizards hoki banget gak sih punya dia gila 15 poin dia tahun ini selalu double digit katanya belum pernah gak double digit points his defense and energy were just huge man uh, untuk Wizards tadi di kuarter keempat dan dia pun sempat diterakit MVP by the Wizards crowd man um, yeah 
Untuk si Pelicans, Ingram 31 poin dan mereka rekornya dua kali menang, 13 kali kalah. I was just wondering sih, if we ever gonna see Zion this season, apakah akan di shutdown? Uh, we will see sih, karena kalau nggak, takut juga kali Zion cedera long term kali kalau dimainin ya, karena ya yeah, they're not gonna make the playoff this season, obviously. <laughs> And now kita akan ngomongin tentang Phoenix Suns yang meneruskan winning streaknya mereka menjadi 9 kali menang beruntun setelah mengalahkan Minnesota Timberwolves dengan skor yang sangat tipis 99-96 Debug 29 point, Aiton in his return 22 point and 12 rebounds and CP3 21 points CP3, tadi kita akan bahas gila buat quarter keempat Tapi pasti di low tadi sayang terakhir uh, Kosa sisa 5,4 detik, 3 pointnya nggak masuk And Debug di press conference tadi ngomong bilang I don't want to see, uh, I don't want to see the ice in his veins tonight, man. <laughs> They're good friends though, Dibuk and uh, Dilo. Tapi tadi di kuarter keempat sempat ketinggalan sih si Phoenix Suns. Tapi untungnya CP3 took over 19 points and of course Dibuk juga. Dibuk and CP3 they picked the right time man to be on fire tadi di kuarter keempat and defense Suns seperti biasa trennya memang bagus. Dia ini adalah game ketiga secara beruntun di mana mereka berhasil menahan lawannya itu uh, 23 poin or less for 3 quarters so that is amazing sih apa yang dilakukan sama Suns kayaknya lo kalau pada mau betting Suns lo mainnya under aja kali ya selalu under kayak skornya Suns and yeah they just couldn't miss man in the fourth quarter beda banget sama Dilo Dilo bukan kasih bolanya ke Cat dia malah pengen show off sendiri sih pengen aksi-aksi sendiri gitu tadi dan akhirnya kalah kan timnya uh, Cat malah mainnya lagi bagus 35 poin hari ini Dilo sih oke okay, 21 poin tapi tembakannya 7 dari 21 sedangkan Endman kan sejak lawan Dub Nation 48 poin langsung mainnya dingin banget game mainnya hancur banget so hari ini cuma 9 poin aja sih <laughs> terus game uh, berikutnya yang seru adalah tadi Dallas ya yang ngalahin Denver Nuggets dengan skor 111 101 Dallas juga comeback dari ketinggalan 13 poin dari di kuarter ketiga dan mereka berhasil comeback berkat small lineupnya mereka di kuarter keempat tapi KP man jago banget hari ini 29 poin 11 rebound 5 kali 3 poin and Doncic 3 23 poin and 11 assist and of course Tim Hardaway on fire di kuarter keempat 13 dari 19 poinnya dicetak di kuarter keempat tapi tadi memang sayang di sisa 44 detik itu Doncic ankle cedera ketiban sama Austin Rivers tapi kalau gue lihat replaynya kayak nggak terlalu parah sih harus I don't think he will be he will be out too long sih menurut gue. Gua gak akan kaget kalau dia lawan Phoenix Suns sih kayak berikutnya. Gua gak akan kaget kalau dia lawan Phoenix Suns akan main sih. Tadi nggak bisa ada update karena memang si Doncic itu saat lagi press conference itu dia nggak pergi dia mendapatkan treatment. Jadi itu kenapa kita belum tahu status si Luka Doncic. But man, KP did a lot of damage though hari ini inside the line, inside inside the lane and juga beyond the arc. Uh, Si impresif juga sih menurut gue sih si kayak Christopher Porzing di sini sih. Apalagi lawannya hari ini Nikola Jokic ya, bukan yang kaleng-kaleng lawannya. And kayaknya dia juga cocok banget ya di sistemnya si Jason Kidd. Uh, pas offense itu kayak dikasih kebebasan itu dia mau mulainya dari post atau dia mau mulainya dari 3 point. And itu membantu dengan shot selectionnya dia juga. And of course KP has been amazing since his comeback. Last 3 games itu dia 27 poin per game dan juga 10 rebound per game. And that Luka and KP connection apakah akhirnya akan jadi bagus they looking better together now uh, look out for a big season though tapi from KP menurut gua semoga dia bisa konsisten sih uh, Mavericks tahun ini kayaknya memang main itu lebih bersama sih kayak mistinya lebih bagus nggak cuma kayak nontonin Doncic doang dia ngobrak-ngabrik defense lawan uh, tapi tahun ini lebih kelihatan banget sih kalau semua itu main mainnya bareng-bareng and ya yeah, I think kita harus kasih kredit banyak kepada Jason Kidd sih ternyata Jason Kidd pelatih yang not bad mungkin dia belajar banyak dari Frank Vogel, I guess <laughs> and LeBron James and of course uh, Dallas Mavericks kok halnya sekarang lebih menang 5 dari 6 pertandingan terakhir mereka dan mereka memiliki rekor terbaik nomor 5 di NBA saat ini tadi Denver pas gak ada Jokic di lapangan in the last stretch itu mereka hancur banget offense nya gak bisa ngapa-ngapain gak even bolanya gak even muter menurut gue uh, tapi Jokic tapi emang jago banget sih best center man without any doubt in the NBA sekarang ini 35 poin, 16 ribuan, 6 assist oke, okay. 
Beberapa berita NBA lain yang gue ingin sentuh adalah Kate Cunningham, hari ini karir high guys 25 poin, 8 ribuan, 8 asis Dan juga 3 steals Gak bas lah ya, it's pretty good Walaupun memang timnya sayur sih Dikalahin sama Kings juga 129-107 But I think Kate gonna be good And meanwhile, Evan Mobley hari ini di shutdown Sama veteran guy, yaitu Al Horford The veteran did not let him get comfortable today Adjustment um, Evan Mobley 1 poin 0 dari 11, 9 rebound, timnya kalah dari Celtics hari ini, 98-92 dan dia juga tadi elbow injury ya, hopefully won't go out uh, too long so itu adalah NBA, hari ini ada beberapa berita lokal, gue tadi dikirimin sama papanya Gavin Ibrahim uh, Gavin kalau ada yang belum tahu dia merupakan pemain high school di Walnut High School, dia itu memiliki darah Indonesia uh, umurnya masih 17 tahun, I would like to say Uh, dia senior sih sekarang ini di Walnut I think he's killing it in Walnut Dan kemarin ini dapat kesempatan untuk latihan bareng uh, Dengan tim nasional Indonesia Wah, Gue gue liat dia deket-deketnya sama Abraham terus deh Mungkin udah ngobrol-ngobrol sama Abraham But yeah, I think this is a great experience for him Untuk melihat aja sih levelnya dia udah sampai mana Jadi dia ntar tau nih kalau balik lagi ke Walnut High School Dia harus work how hard untuk bisa da- nyampe ke levelnya pemain-pemain ini but I heard he's doing really well though untuk tim nasional Indonesia so hopefully he will get his passport sih hopefully he will get his passport really soon so he can suit up for our national team ataupun juga main di IBL in the future so itu adalah sedikit liputan gue masih bingung sih pengen interview siapa sih artinya gue pengen interview Pras sih untuk tahu pengalaman mereka aja sih latihan di Las Vegas dan juga pengen tahu aja sih lawan The Paris Cousins gimana rasanya <laughs> tapi we will see sih uh, Edir Pras atau Abraham uh, agak ada fun time juga sih harus menemukan waktunya yang tepat untuk interview mereka tapi terakhir gue mau share tadi ke Timnas Putri gue main kelupaan my bad Timnas Putri kita mendapatkan perunggu di FIBA Women's Asia Cup 2021 main wakil ngalahin Kazakhstan kali ya untuk bisa masuk apa untuk bisa mendapatkan medali perunggu ini Man, what an amazing achievement menurut gue. Gak ada liga profesional udah 2 tahun, maybe. Uh, tapi this girl still killing it, man. Kim, of course, uh, dominan banget. Tapi gue paling impress selama selama turnamen ini bersama uh, gue tuh impress banget sama Gaby Sofia. Menurut gue, gue, gue jujur aja, gue kira Gaby was like almost done, but man, he proved me wrong. She proved me wrong. I'm sorry. She proved me wrong. Uh, she had a uh, couple of solid games, ada yang double-double juga uh, percentage field goal juga bagus and of course Dita, the best point guard no question in Indonesia, gue juga suka banget how she distributed the ball untuk tim Nas and Cita and Hany and of course CO CO man, she is a baller man I'm just telling you guys, she is a baller <laughs> so shout out once again to tim Nas Putri eh, sekarang kita masuk ke prediksi hari ini prediksi anyep banget guys hari ini Uh, Sun skala tipis, Denver kena comeback, and Wizards cuma menang tipis banget juga sebenarnya. Tapi gue hari ini rekornya 1-2, so anyep banget. Besok, uh, today is not a good day, tapi besok hanya ada 3 game, dan ini kalau 3 game ini kita harus pilih semuanya itu agak susah juga, jujur aja. Uh, but, hey, it's a prediction, right? Let's try it. Biggest game, jelas, Dub Nation versus Nets. KD has been unstoppable, KD been playing really well, main Patty Mills juga 9 kali 3 point. But feeling gue... Kayak besok Nets mainnya jelek nih kayak kayak Patty Mills besok bau nih kayak. Um, and I think Warriors gonna bounce back after losing to Charlotte Hornets kemarin ini. So Steph, I don't think he gonna shoot seven for twenty two again. I think besok Steph, I think gonna have a big game. Yeah, let's go with Warriors man plus dua setengah. That's my first pick. And next we we'll see uh, ada Jazz lawan Philly. Jazz abis dibantai di dua game terakhir dari mereka kalah dari Pacers, kalah dari Miami. Masa sih tiga kali kalah di home. Kayaknya enggak lah ya besok ya uh, I think harusnya besok Sixers nggak ada ambit kan I think Sixers doesn't have ambit tomorrow Jadi harusnya diobok-obok lah tuh uh, Pain area-nya masih go back lah besok So we gonna go with Jazz minus 8.5 And terakhir Clippers gue abis kalah sama Bulls uh, I expect Clippers to be on top of their game tomorrow Harusnya mereka juga uh, ready to play PG main struggle with his shot uh, Tapi gue Expect PG besok to have a big game sih Besok tuh Clippers lawannya siapa ya? Oh lawannya Spurs besok And of course Bledsoe juga makin jago kayaknya sama Clippers nih uh, He has been he has been playing really well so I'm gonna pick my Clippers tomorrow minus 6.5 sih Hopefully we gonna at least get a winning day tomorrow ya yeah? Good luck to everybody though <laughs> Gila tadi di live chat gue sih banyak banget tuh yang update tentang bad sih mereka <laughs> But now 
Que también acá top shoes. Uh, John Moran, man, with the coldest shoes today, man. KD4 Easter. Sheesh. Man, his collection is crazy for KDs. And of course, ini kemarin waktu Booker lawan Rockets. Uh, pakai Kobe 5 with the sun colorways. This is so fire. We've seen this before. <laughs> And terakhir, aduh, The Mar, ini Kobe 1 apa lagi sih? Damn, his Kobe collection is unmatched, yo. Oke, okay, karena kita pakai top place. Pertama kita akan mulai dengan OB Top ini yang drive uh, baseline and goes up for the down on Goga. <laughs> and next, Jose Okogi, Okogi's access denied by Jovel with this big blowout. And THT man. Sebenarnya dia ada dua dunk, tapi gue cuma bisa nemuin videonya ini doang. Dan ini dia ngedunknya di depannya, The Mar with power bro. And terakhir, John Moran man with another crafty finish. Ini gue gak tahu sih gimana dia bisa masukinnya. Angle-nya susah banget loh. But hey, he's John Moran. <laughs> Itu adalah top place hari ini. And player of the day, of course, The Mar, The Rosen. Without any doubt. 38 points, 6 assists. 15 dari 23 gue bener ya. I think 15 out of 23 his shots today. Just... A complete, complete game from the Mar, and the Mar was unstoppable against the Lakers. So, guys, itu aja time outnya hari ini. Once again, thank you so much, guys, for watching uh, time out secara full and nonton sampai sini. I really appreciate you guys. And of course, uh, besok kayaknya gak ada time out karena besok cuma ada tiga game aja. So we just gonna do the live chat tomorrow. Ditunggu once again, guys, live chat untuk GSW against Brooklyn Nets. And yeah, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like. Ditunggu semua untuk komennya. And I will see you guys again tomorrow during live chat. Peace out.